tej kubry jest siódma no ale to co ma test ogniowy namiot to szok od pierwszej wieje jak wściekłe o o o nie od czwartej leje jak wie jak wściekłe a koło pierwszej jeszcze była polało i gdzieś tutaj burza sobie chodziła także muszę poczekać aż tutaj słońce po prostu zajdzie bo wczoraj w sumie też wiało ale jak wyszło już słońce tutaj na to, na to miejsce, gdzie, gdzie spałem, no to już było spokojniej, także... Także na razie jeszcze sobie pewno dżem na chwilkę. No, ale dałoby już spokój, kurczę, bo ja mam obawy, że jak wyjdę z namiotu, to mi go zabierze. I będzie lipa wtedy. No, niestety warunki pogodowe zmieniły się na tyle i zapowiadają, żeby, że będzie jeszcze gorzej, że w dniu dzisiejszym następuje ewakuacja. No, dojdę do, dojdę do Sieraka i mnie po prostu zwinie, zwinie żona, bo jutro ma wiać jeszcze mocniej i do tego jutro ma od południa, od południa padać, także po prostu na tych, na ty, na tych skałach będzie, będzie słabo. Ja tego ryzyka niepotrzebnego po prostu nie podejmę. W nocy gdzieś koło pierwszej, gdzieś tutaj się przewalała jakaś burza. Troszkę pokropiło. Odwrócę się, bo chyba ten mikrofon przy takim wietrze to nie da rady. E, trochę, trochę pokropiło, no ale wiało, wiało tak, że myślałem, że je po prostu zabierze razem z tym, z tym namiotem. Pakowałem się chyba z półtorej godziny, żeby to normalnie złożyć. Wszystko ten materiał, to wszystko po prostu latające, no ostro. Także, żeby nie było żadnej sytuacji survivalowej, niepotrzebnej, to podstawa survivalu nie dopuszczać do sytuacji survivalowych. Także daję sobie spokój, lisę fiur nie zając, nie ucieknie, sprawa do powtórzenia, bezpieczeństwo najważniejsze. Odezwę się jeszcze pewno z drogi. Wszędzie, to znaczy nie wszędzie, ale dużo tego śniegu. Znowu są mijanki więc chodzi tak nie wie jak kiki się nie mogą utrzymać No, także do kompletu to brakowało jeszcze tylko przeprawy przez wodę. Nie ma opcji minąć. Masakra. Tu i tam jest szlak. Ale pójdę w ogóle się tutaj gdzieś dookoła zorientować, może tam dalej jest coś płycej. No, bo nie wasz mi się to tutaj uśmiecha. Chodźmy, zobaczymy. Tu jest ewidentnie ciszej. A jak jest ciszej, to może i wróżyć, że spokojniej. No, zdecydowanie. No co, nie zostaje nic innego? Buty ściągać do plecaka, nogawki odpinać, kroki założyć, kikami dobrze operować, żeby się nie wykytlać. No i trzeba iść. Tam jest przejście chyba jeszcze lepsze, ale z kolei tam będzie śnieg. Więc tam możemy koniecznie, ale gdzie? 
ਜੇ ਤੇ ਸਲੱਗ ਦਾ ਲਈ ਜੀ ਆ ਸਰ ਸਟਾਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਕ ਆ ਸੁਣਾ ਪਾ Udało się przejść tam bez jakichś większych perturbacji na szczęście. Ale zimna woda, o panie. Zimno fest. No. I tam do góry. Na szybkości mała aktualizacja, wieje nadal, ale dość tutaj już zaczęło uciekać przyszedłem chyba, chyba najgorszy, chociaż nie wiem co mnie, co mnie jeszcze czeka, ale tyle co miałem kluczenia po prostu, bo część szlaku pod śniegiem, szlak zaraz przy jeziorze, także nie wiadomo, iść tam mniej, żeby nie wpaść, no jak Wam później pokażę, o powrócę Wam później ślady z zegarka, to będziecie, to będziecie widzieć ile to było kluczenia i kombinacji. A tymczasem szybka panoramka i lezę dalej. O. Tam sobie pójdę spać. No i idę generalnie stamtąd. No to moi drodzy, szybka aktualizacja. Został, mijam zaraz beznamiętnie. Już wam pokażę. Tutaj jest krzyżówka na sierak. Ale po prostu nie idę. Ojeju. Wieje okrutnie przez cały czas ciągiem. No, masakra. A tutaj wam coś pokażę, jaka tulipa. No, grubo, co? No, a ja idę stamtąd. Wszystkie te śniegi przemierzyłem. Znaczy, ile się dało, to mijałem. O jajku, bo mnie wywróci zaraz. Muszę się zaprzeć. Więc idę dalej. Zostało mi jakieś 2 km do skrzyżowania. I później jakieś ze 2 km i parking. No, także byleby dotrzeć bezpiecznie, bo te śniegi mnie naprawdę przerażają. Czy 
Zamknąłem jeszcze nieco, pocili się troszkę, bo już mi troszkę cukier wleciał, ten batonik przyswojony został. Ale widzę już szlak na sierak. Pokażę skąd idę. Tak, tam, 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 z samej góry i tam dalej jest jeszcze wyżej, tylko nie widać. Tutaj sobie tak jak się zasypamy, żeby spać i płyniesz wolna. O, a tam, a, a tam jest, miałem mówić, te, yy, tam, a, tam jest, nie wiem czy widać, net, hus. Tam. Piękna kamienna chatka przy szlaku na Sierak. To jest generalnie taki emer, emergency schron. Jakby się coś tam komuś wydarzyło, to można się tam w razie jakiejś dużej braki schować. Nie jest to żadna taka, że żaden sklep, żadna, żadna toaleta, ani nic. To jest po prostu awaryjne schronienie. Także już jest na horyzoncie, to za tym schronieniem raz w dół. Chwilę po płaskim, raz do góry, w dół i jestem na parkingu. No, no powiem temu gościowi z tego parkingu, bo, bo ja się pytałem w ogóle jak tutaj ze śniegiem, to że ktoś szedł tutaj już i że, i że jest mało śniegu. No, no to yy, powiem mu tylko, że mamy chyba inne yy, postrzeganie słowa trochę. Także nie wygląda, żeby się jeszcze coś miało złego wydarzyć, ale nie chwalimy. Zanim nie będę na parkingu, to nic nie mówię, odezwę się jak będę przy chatce, pokażę Wam w ogóle jaka fajna. No to moi drodzy, dotarłem do głównego szlaku na Sierak. Także kierunek parking, zaraz Wam pokażę jaka tu cywilizacja jest, bo tutaj ludzie wynajęci ci szerpowie, to z Nepalu chyba schody budowali, tutaj śmigłowiec dymał normalnie z tymi kamulcami wszystko ręcznie poukładane no tyle, że nie wnosili ręcznie tylko i szyby z helikopterek tam taki widoczek a tu mamy drogowskazik Tak, więc co? Zaraz się chyba będzie trzeba w ogóle przezbroić z kijki w plecak i założyć rękawiczki, bo tutaj już raczej będzie wyrudzenie po łańcuchach. A za chwilę pokażę Wam jeszcze ten domek, który przy, przyobiecałem. Ale kurczę, na szlaku ani pół człowieka. Nikogo. Ani w prawo jak zobaczę, ani w lewo. Ale to nie mnie teraz trzeba oglądać, tylko patrzcie w ogóle jaki fajny ten schron jest. Ułożony z kamieni, kamienie również na dachu, komin, na kominie solarek. O! O, poleciał kijek. No, także tak to wygląda. O, a tu były schody. 20 km temu. Take nothing, nothing but photos. Leave nothing but... No to tak, żeby nie śmiecić, tylko zdjęcia. No. Pięknie. I tam są schodki. I szlak na sierak, a tam... Także jeszcze niecałe 2 km. Także jeszcze niecałe 2 km. Jestem na parkingu, żona już wyjechała z jakieś pół godziny temu, ale to jest 170 km. Tutaj trzeba dymać, to się jej chwilkę, chwilkę zejdzie. No, tu jeszcze Wam pokażę, jak to jest pozamykane. O, tutaj są te wszystkie. DNT otwierać tylko jak jest emergency 870 na tym poziomie morza jesteśmy. I co powiecie na takie zejście po deszczu? Takie strome? Pewno i tak nic nie słychać, także tak wieje. Tak moi drodzy, jestem. 
tropem wilka u celu, ale cel jednak został nieco przesunięty. No, jestem na parkingu, w ogóle żywego ducha nie ma. Odkąd doszedłem na ten kurczę główny szlak, szlak na Sierak, ani jednej osoby nie spotkałem. Może być, że dzisiaj był w ogóle wietrzny dzień na tyle, że rano poszła wiadomość, żeby nie wybierać się na Sierak. A co to jeszcze miałem mówić? Eee... Aha, właśnie tu spotkałem dwóch gości. Nie wiem, czy ich będzie widać. No tam sobie w każdym bądź razie idą dwa ludki. No, sobie chłopcy po pracy przyjechali o godzinie 18.30. Zakończyłem sobie jeszcze ćwiczenie. O godzinie 18.30 pyknąć się rak w tej z powrotem. A tam pewno zobaczycie sobie, jak ktoś będzie zainteresowany z tą klatką, jakie to w ogóle są rekordy czasu. Francuz. 30 minut, 22 minuty. I Norweszka. 36 minut 01. Z tym, że nie wiem, czy to jest... Czy to jest w tej, w tej nazad? Ale czy tak, czy tak, to są jakieś w ogóle czasy bardzo mocno abstrakcyjne. Także jeszcze sobie zrobię pewne selfie'aka, żeby nie było czy tam na żonę, którą się muszę normalnie przewietrzyć, bo jak wejdę do auta, to muszę być. No, także... Fajnie. Fajnie. To jakbym poszedł teraz spać, to, jut to jutro bym szedł dalej, no ale... No ale, ale... Ale i tak było fajnie. Niczego nie żałuję i wcale mi nie jest przykro. W ogóle. Jestem bardzo zadowolony, że, że wrócę sobie cały i zdrowy, bezpiecznie do domu, a na przykład jutro sobie nie ułamię nogi na jakiejś śliskiej skale. I w ogóle muszę ogarnąć jakąś wodę, bo mi się skończyła chyba, że nie będę można to Także, jak się podobało, to lajka, komentarz, subskrypcja i udostępnienie, bo to się tak na YouTubach mówi. Trzymajcie się do następnego razu. Nie wiem, co dalej wymyślę. Thank you.